मेरे चैनल में आपका स्वागत है आप इस मैप को देख सकते हो ये मैप एशिया का मैप है और आज हम जाएंगे भारत में और भारत में राजस्थान में भी और राजस्थान में भी जयपुर में भी वहाँ एक जंतर मतलब बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है और वह 300 साल पुराना आर्किटेक्चर अगर कोई बाहर से भी आया आए और अगर भारत से भारत के बाहर से भी या विदेशी कोई भी आता है तो वह आसानी से आ सकते हो यहाँ फ्लाइट आती रहती है दिल्ली से जयपुर और दूसरे देश से भी जयपुर आती है लेकिन अगर दिल्ली भी आती है तो ये दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है एक बार आप दिल्ली पहुँच भी जाओ तो जयपुर बहुत आसानी से आ जाते हो लेकिन जयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसलिए वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने चल रही हैं वैसे तो आप एक बार ऑनलाइन देख देखेंगे तो मिल जाएगी लेकिन इस बार सब कुछ है मतलब हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ तक जयपुर तक आसानी से आप पहुँच सकते हो अब आप दूसरे मैप भी देख सकते हो इस मैप में दिखाया गया है कि दिल्ली से जयपुर कितना दूर है तो आप देख सकते हैं और वहाँ से भी अगर कोई आप टैक्सी या कोई अन्य साधन लाना चाहे तो आप आसानी से मिल जाएगा आपको पाँच सौ तक की गाड़ी पाँच सौ से तो नहीं कह सकता ज़्यादा मतलब मिल जाएगा हज़ार यानी आपको भी आपको भी शहर से ट्रेन मिल जाएगी वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी और इसलिए आप आसानी से पहुंच सकते हैं हालांकि दिल्ली से जयपुर की दूरी 308 किलोमीटर है क्या कहते हैं एक वन नाइन्टी वन मील है वो एक सौ नब्बे मील है जयपुर के मध्य में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेशशाला और विश्व धूप घड़ी है जो अठारहवीं शताब्दी की है और इस जगह की यात्रा में आपको पुराने जमाने के खगोल विज्ञान का पता लगाने और उसे समझने में मदद मिलेगी और किस कैसे बीते युग के लोगों ने समय निर्धारित किया और आकाश पिंडों के स्थानों और गतिविधियों की खोज की छुट्टियों की यात्रा या सोलो ट्रैवल आदि के लिए जयपुर में अपना होटल बुक करने योजना बनाते समय इस विरासत आकर्षण को अपनी यात्रा कार्यालय में शामिल करना सुनिश्चित करें क्या आप जानते हो तीन सौ सात पुराने संरचरण के बारे में या अधिक जानने के लिए उत्सुक है तो इस प्लेटफॉर्म को आप जयपुर के जंतर मंत्र के बारे में वह सब कुछ बताते हैं और आपको जानना चाहिए कि इसमें ऐतिहासिक समय पर वह शुल्क और अन्य दिलचस्प विवरण शामिल है आदि जंतर मंत्र के बारे में कुछ और जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था तो वह करवाया था जयपुर के संस्थापक जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वित्य ने और महाराजा सवाई जय सिंह जंतर मंत्र ने इस जंतर मंत्र के साथ अन्य स्थानों पर भी जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था वे स्थान थे जयपुर दिल्ली मथुरा आगरा वाराणसी लेकिन वर्तमान में केवल पाँच ही वैधशाला ही हैं क्योंकि मथुरा वाली वैधशाला 1857 की क्रांति से पूर्ण नष्ट कर दी गई है और अब उन सब में सबसे बड़ा जयपुर वाला है दुनिया में जंतर मंत्र का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह ने आठवीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था इसके अलावा दुनिया में बनाए गए जंतर मंत्रों का निर्माण किया गया भारत धूपड़ी मिस्र ग्रीस स्पेन फ्रांस इटली टर्की जैसे देशों में इन्हें भी पाया जा सकता है और संयुक्त अरब अमेरिका है लेकिन उनमें से कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि जयपुर में सम्राट यंत्र जो फुट लंबा सबसे बड़ा पत्थर है पत्थर है दुनिया में धूप घड़ी तो ये प्रसिद्ध सम्राट यंत्र या धूप घड़ी है जो फिट से भी अधिक ऊँची है लेकिन ये कैसी होती है समय बताओ नहीं रोको समय कैसा बताता है वैसे आप देख सकते हो 2010 में ये शामिल हो चुकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर ये देखिए जंतर मंत्र का निर्माण कब होगा इस तरह से पक्का दावा नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो इतिहासकार है उनको भी सटीक पता नहीं है इसके बारे में लेकिन 
28 का दौर जो टाइम था उसमें उस वक्त बहुत सारे नियंत्रण का निर्माण हो चुका था और यह निर्माण का कार्य चलता रहा 1738 तक तो इस तरह से यह यहाँ पर बहुत सारे यंत्र बनाए गए थे और जंतर मंत्र का नाम जंतर मंत्र क्यों है ये आपको नहीं पता है आप भी आपको आपको बता देता हूँ वह संस्कृत के शब्द यंत्र से बनाए इसका मतलब हो गया इंस्टीट्यूट या फिर मशीन और मंत्र शब्द जो बनाया है वह मतलब है उसका शब्द संस्कृत के शब्द मंत्र से मंत्र से है और जिसका मतलब होता है कंसर्ट करना या फिर कैलकुलेशन करना इस तरीके इस तरीके से जो यंत्र द्वारा कैलकुलेशन की जाती है उससे कहा जाता है जंतर मंत्र राजस्थान के राजधानी जयपुर में स्थित ये हवा महल और सिटी पैलेस के बीच बना हुआ है इस जंतर मंत्र की यात्रा की बात करें तो यहाँ भारत के किसी भी क्षेत्र से बड़ी आसानी से भी पहुँचा जा सकता है क्योंकि जयपुर क्योंकि जयपुर शहर में स्थित रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को देखा जा सकता है जो भारत के लगभग सभी शहरों में सभी शहरों में स्थित है क्षेत्र काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं ये जो जंतर मंत्र मौजूद हैं हवा महल और सिटी पैलेस के बहुत नज़दीक लेकिन ये जो जंतर मंत्र है ये ये जाना जाता है दुनिया के सबसे बड़े सनडाइल के लिए सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के नाम से भी जाना जाता है ये यंत्र को लघु सम्राट यंत्र कहा जाता है और इस ये सैंडल के नाम से भी जाना जाता है और सूर्य गढ़ सूर्य गढ़ के में और इसकी जो एक्यूरेसी टाइम है 20 सेकंड तक ये अब मैं आप में बहुत बड़ी बात है उस वक्त भी बीस सेकेंड का एक्यूरेट टाइम बताया जाता था तो लिए आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है आप इसमें आप देख सकते हो ये जो बहुत पूरी मार्बल यानी स्टार्टिंग से जो मार्बल चल रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी ये कि जो मार्बल है ये पूरे सिक्स में डिवाइड कर दिया गया और इनमें से एक विशेष बात ये हर एक मार्बल का टुकड़ा एक घंटे का समय बताता है आपको मैं और नज़दीक से मार्बल के हिस्से को दिखाता हूँ ये वह वह कैसे कटे बटे हुए हैं वह कैसे बटे हुए हैं और उनको भी कई हिस्सों में बांटा गया है यहाँ आप इस मार्बल को देख सकते हैं उन्हें भी बांटा गया है वन टू थ्री फोर यानी ये चार भागों में बांटा गया है जो इस जो ये जो टाइम आप दिखा रहे हो जो मेरे इस राइट हैंड के हाथ पे कितना मिनट दिखा रहा है होगा ये पंद्रह मिनट का टाइम शो हो रहा होगा और इस इनको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव यानी ये देखिए पाँच पाँच मिनट के तीन भाग हैं ये देखिए ये अब जो ये सब पाँच मिनट हैं और उनको भी डिवाइड कर दिया गया है एक एक मिनट ये देखिए वन है और ये यहाँ वहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रही है सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड और ट्वेल्व यानी सुबह के छः बजे से दोपहर के बारह बजे टाइम आप इस वाले इस हिस्से से देख सकते हैं और बाकी के छः घंटे शाम वाले बारह से आगे से शाम के छः बजे के टाइम जो हो जा होता है इसके दूसरे हिस्से के अंदर वहाँ से देखा जाता है ये दीवार आप देख सकते हैं जो दोनों दीवारों के बीच है दीवार जब दीवार की परछाई मार्बल पर पड़ती है तब समय का पता चलता है जयपुर के लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर होता है आई थिंक पंद्रह मिनट का अंतर होता है सुबह सुबह आकर सबसे पहले इस चीज इस चीज़ का चार्ट बनाया जाता है और आप देख सकते हैं ये चार्ट इस तरह से बनाया बना बना पाएगा और हर सुबह ये चार्ट आपको सबसे पहले बनाया जाता है इसका मतलब है आप जो कुछ कैलकुलेट करते हो उसमें पंद्रह मिनट जोड़ लो ये ये बीच वाली दीवार आप देख सक देख रहे हैं ये सत्ताईस डिग्री की एटीट्यूड पर बनाई बनी गई है बनाई गई है क्योंकि जयपुर जो है वह जो 
जो छत्तीस पर रहा है यानी सत्ताईस डिग्री नॉर्थ की की तरफ स्थित है और इस वजह से बाकी के सारे यंत्र इसी तरह से बनाए गए हैं तभी वे यथार्थ के यथार्थ के साथ काम करते हैं कर पाते हैं सेवनटीन थर्टी फाइव में यहाँ पर यंत्रों का जोर जोर से निर्माण हो रहा था तो तेईस को खगोली शास्त्री हैं वहाँ उनके ये यहाँ पर नियुक्ति की गई और महाराजा जय सिंह द्वारा और महाराजा जय सिंह बदलते प्रवेश के कारण दिल्ली से बाद में जयपुर की तरफ आ गए थे और जीवन से प्राप्त तक यहाँ जो जयपुर की वेदशाला है यही उनके मुख्य वेदशाला के रूप में कार्य करती रही थी इस सव, इन सवाई मान जय सिंह के बाद में ये वेदशाला है ये थोड़ी उपेक्षा का शिकार हुई थी क्योंकि उनके उत्तराधिकारी थे ईश्वर्य सिंह जी और उनको अपने भाई से माधव सिंह से उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ना पड़ा इस वजह से वैशाला की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया उनके बाद जो प्रताप सिंह थे उनके टाइम में थोड़ा बहुत मरम्मत किया गया था लेकिन फिर भी इस स्पेशल में इस स्पेशल की कोई काम नहीं किया गया और इस दौरान इसमें इस समय में इससे गन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया इसके बाद 1768 के राम सिंह जी जो थे उनके सामने भी इस अंदर बहुत सारे यंत्र थे और उनको थोड़ा रिपेयर किया गया और यंत्रों को जो लाइन में थी उनको पिघला और शीशे को जो जो लीड होता है वह डाला गया और साथ में कुछ जगह जहां पर प्लास्टर हटा हुआ था उन सब चीज़ों को पत्थर को रिप्लेस किया गया था तो इस तरीके से यंत्र को ज़्यादा टिकाऊ बनाया गया था इस इस मरम्मत से बहुत फ़ायदा हुआ उन यंत्रों को ये आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है इसके बाद में कहा जा सकता है कि सही ढंग से देखभाल हुई थी तो चल रही माधु दिखते थे उनके शासन काल तक लेकिन कहा जाता है कि यह स्वर्ण काल का था जंतर मंत्र का जयपुर वाले व महाराजा जय सिंह के काल में था तो इस तरीके से जंतर मंत्र आज भी बहुत समय बाद कई कई सारे थपेड़ों को झेल रहे हैं और वैसे ही कि वैसे खड़ा है